안녕하세요 여러분 뷰티풀미입니다 여러분은 긴 머리가 더 좋으세요? 단발머리가 더 좋으세요? 저는 머리카락이 굉장히 얇고 늘어지는 편이라서 긴 머리를 하고 싶어도 긴 머리를 하면 머리카락이 축축 늘어져서 관리하기가 어려워요 그래서 늘 단발만 하고 사는데 긴 머리가 잘 어울리는 여성분들을 보면 너무 부럽더라고요 여러분은 긴 머리가 잘 어울리시는 편인가요? 단발이 더 어울리시는 편이신가요? 혹시 잘 모르시겠다면 오늘 영상을 주목해주세요 오늘 주제는 긴 생머리가 잘 어울리는 유형에 관한 내용입니다 먼저 첫 번째는 목이 짧은 경우입니다 예린님의 경우 전체적인 비율을 봤을 때 목이 조금 짧은 편이에요 같은 레벨벨벨 멤버 조이님과 목길이를 비교해 볼게요 정면 샷을 비교해 보면 확실히 예린님이 조이님에 비해서 목길이가 조금 짧다는 걸 보실 수 있어요 그리고 옆모습으로 찍힌 사진을 보면 더 정확히 길이가 차이 난다는 것을 알수 있습니다 목이 짧은 분들은 어중간한 단발 기장으로 하면 목이 더 짧아 보일 수 있기 때문에 긴 생머리로 스타일링을 하면서 짧아 보이는 목을 좀더 길어 보이게 만들 수 있습니다 그리고 목이 짧은 경우에는 헤어보다는 의상이 더 중요한데요 아무리 긴 머리로 시선을 아래로 분산시켜 목이 길어지도록 보이게 만들어도 목까지 올라오는 옷을 입으면 목이 짧아 보일 수밖에 없습니다 그래서 브이넥이나 오프숄더 탑을 입으면 목이 길어 보이죠 두 번째는 둥근 얼굴형입니다 대표적인 둥근 얼굴을 가진 연예인으로 오마이걸 유아님이 있는데요 정말 얼굴이 동그랗고 너무 깜찍하고 요정같은 얼굴을 하고 계십니다 얼굴이 동그랗고 턱과 중안부가 짧은 경우 대표적인 동안의 얼굴 유형인데요 유아님은 그세 가지를 모두 다 가지고 있습니다 유아님의 경우 긴 생머리가 정말 잘 어울립니다 둥근 얼굴형의 경우 얼굴이 갸름해 보이려면 세로 라인에 집중해야 하는데요 긴 생머리로 시선 아래까지 길게 내려주는 거죠 유인님도 둥근 얼굴형에 속하는데요 단발로 자르니까 얼굴이 더 동그래 보입니다 신세경님도 긴 생머리로 양쪽으로 쭉 내렸을 때 얼굴 모양과 단발 머리일 때 얼굴을 가리지 않고 양쪽 귀가 다 보이도록 한 단발머리의 경우 동그란 얼굴이 더 도드라지는 것을 볼수 있습니다 두 가지를 비교해보면 확실히 긴 머리일 때가 시선을 아래까지 쭉 내려와 주기 때문에 얼굴을 좀더 갸름하게 해주는 효과가 있습니다 오늘은 이렇게 긴 생머리가 잘 어울리는 유형에 대해 알아봤어요 긴 생머리가 잘 어울리는 유형 첫 번째는 목이 짧은 경우 두 번째 얼굴형이 둥근 경우입니다 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 알림 설정 부탁드립니다 다음에도 더 유익하고 도움이 되는 내용으로 찾아오겠습니다 감사합니다